Salut tout le monde, c'est Drupok et aujourd'hui je vais lancer une nouvelle vidéo d'une d'une nouvelle série en fait, je vais créer mon serveur Minecraft avec euh, des plugins. Et donc dans cette vidéo, on va pas encore installer le plugin, on va juste installer tous les fichiers nécessaires à la création euh, bah, du serveur tout simplement. Et donc on va créer le serveur euh, sur euh, notre propre ordinateur. Et donc je vais vous montrer comment on fait ça. Et donc si vous savez pas encore ce que c'est que des plugins sur Minecraft, je vais vous expliquer rapidement. En fait, c'est un peu comme des modes, mais c'est différent. Ça va pas rajouter des objets ou des choses comme ça. Ça va modifier certaines propriétés de Minecraft, modifier du code de Minecraft. Et ça va vous permettre de rajouter des petites choses, de, de faire des trucs sympathiques, de gérer par exemple des serveurs. Vous verrez de toute façon dans les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va juste installer euh, notre serveur. Donc pour ceci, vous allez créer sur votre bureau un euh, dossier que vous allez renommer euh, n'importe que comme vous voulez, ça va être le dossier qui va contenir les fichiers de votre serveur. Donc là vous voyez, il marque le dossier est vide, donc il n'y a absolument rien euh, dans le dossier, c'est normal. Vous allez vous rendre sur internet, sur euh, le site GetBucket, donc c'est euh, getbucket.org. Et donc sur ce site, vous voyez, vous, a, vous arrivez sur cette page, ils vous disent euh, bienvenue euh, sur GetBucket. Et vous pouvez télécharger le dernier Spigot ou le dernier euh, CrowdBucket. Moi, je vais installer Craft Bucket. Alors, il y a des gens qui préfèrent Spigot, des gens qui préfèrent Craft Bucket. Moi, j'ai testé les deux, je les trouve à peu près pareil. Donc, euh, j'ai pas de préférence. Je vais prendre Craft Bucket. J'ai plus utilisé Craft Bucket. Donc, j'ai cliqué sur le dernier euh, Bucket 1.13.2 parce que c'est la dernière version. Et j'ai regardé, il y a un peu des plugins qui sont sortis, mis à jour pour euh, 1.13.2. Donc, là, il me dit bien Craft Bucket 1.13.2. Jar. C'est un point jar qu'il faut télécharger. Et donc, euh, là, je vais cliquer sur euh, le lien juste là. Et voilà, donc là, il m'a ouvert euh, le fichier craftbucket.13.2.jar, j'enregistre le fichier. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, c'est très rapide, je vous retrouve à la fin. Ok, donc là, il a fini de télécharger le fichier, donc je vais réduire la page et le glisser directement dans euh, le dossier euh, de mon serveur. Donc je vais fermer internet, je ne sais pas si on en aura encore besoin par la suite. Et là, vous allez voir que je vais renommer euh, ce dossier euh, Craft Bucket. À la place du Craft Bucket 1.13.2, je vais juste le renommer en euh, Craft Bucket. Voilà, Craft Bucket.jar. Donc maintenant, vous n'allez pas juste double-cliquer sur Craft Bucket.jar pour créer votre serveur. Il va falloir que vous créez un fichier .bat que vous allez exécuter pour lancer votre serveur. Donc pour ça, vous allez dans euh, Clic droit à nouveau, vous allez dans Document Texte. Là, on va l'appeler start, et à la place du point .txt pour un fichier texte, on va l'appeler .bat. Voilà, là maintenant, il me dit si vous modifiez l'extension du fichier, ça risque d'être utilisable, vous cliquez sur oui, pas de problème. Et donc là, vous avez un fichier .bat, et quand on l'ouvre, il dit qu'il ne peut pas s'exécuter, parce qu'en fait, on a le fichier, mais il n'y a rien d'écrit dedans qui va s'exécuter. Donc pour ça, vous allez faire clic droit, modifier. Vous pouvez modifier avec un éditeur de texte comme Notepad++, Brackets, etc. Il y en a plein. Mais même avec le bloc notes de Windows, ça marche parfaitement. Vous avez plus qu'à coller la commande que je vous mets dans la, dans la description. Et il va y avoir une petite chose à modifier. Donc vous allez comprendre, vous avez rien à toucher. Sauf éventuellement euh, Max Perm Size, c'est la RAM que vous allouez à, à, votre, euh, à votre serveur. Mais nous, on va pas avoir besoin d'y toucher... Euh, Actuellement, hein, c'est 512 mégas par défaut. Et donc là, vous avez juste le nom du fichier .jar. Donc, vous allez mettre, hein, comme c'est marqué, le nom du fichier euh, .jar. Donc là, vous voyez que c'est craftbucket.jar. Et donc, pourquoi je l'ai renommé en craftbucket et je ne l'ai pas laissé en craftbucket 1.13.2 Parce que du coup, là, on va mettre craftbucket.jar. Voilà. Comme euh, bah, comme euh, c'est euh, le nom du fichier. Et donc je fais ça parce que imagine je imagine la 1.14 de Minecraft est sorti et je veux changer euh, je veux passer mon serveur en 1.14. Je vais télécharger la version 1.14 et j'aurai juste à la renommer en Craft Bucket tout court. Comme ça quand il va exécuter euh, cette commande, il va savoir on va prendre le nouveau qui s'appelle aussi Craft Bucket et qui a remplacé l'ancien. Du coup bah c'est pour ça qu'on laisse Craft Bucket ici et euh, sur le nom du fichier .jar. Donc une fois que ça c'est fait, on peut faire fichier enregistrer, on ferme, et là on va exécuter notre fichier .bat. Donc on double clique dessus, et ça va s'exécuter euh, normalement. Donc là il me dit qu'il y a une petite erreur, mais il, y a... il me dit de télécharger 
un new build mais ça c'est c'est pas gênant du tout on, on, je vous montrerai comment régler ça dans une prochaine vidéo l'ai dit que le serveur va démarrer dans 20 secondes pour bien qu'on ait le temps de lire ce message donc je vais attendre le temps qui reste et vous allez voir le démarrage du serveur ok donc là vous voyez qu'il m'a marqué loading libraries please wait donc là c'est le démarrage du serveur hein, quand il disait will start in 20 secondes donc là j'ai attendu les 20 secondes donc là il me dit que c'est un build de développement et que c'est pas pour un serveur de production donc pour le mettre en ligne et donc pareil je vais vous montrer comment avoir un build pour la production et donc là il va me charger toutes les librairies c'est long c'est un peu la première fois je trouve ça long d'habitude c'est un peu moins long donc on va attendre euh, que ça euh, que ça continue ok donc là il est en train euh, de charger donc il a démarré le serveur euh, générer tous les fichiers euh, nécessaires, enfin pas tous les fichiers vous allez voir donc là il me dit d'appuyer sur une touche pour continuer j'appuie sur une touche et ça ferme la console donc il m'a pas euh, ouvert tout ce, tout ce dont on avait besoin mais il m'a créé certains fichiers comme les euh, logs, donc ça on va pas avoir besoin le serveur.properties on va en avoir besoin, on va y toucher juste après et le ela.txt qui est très important donc euh, en gros il faut dire que le serveur veut pas s'exécuter parce qu'il faut qu'on accepte euh, le E là. Et donc qu'est-ce que c'est Eh ben c'est une licence pour euh, c'est une licence pour les serveurs euh, de Minecraft bah, qu'il faut euh, qu'il faut connaître et qu'il faut être d'accord euh, pour accepter. Donc elle se trouve à euh, cette adresse si ça vous intéresse. C'est toujours euh, ça peut être important. Donc, nous on va pas y toucher, mais si vous voulez publier votre serveur, euh, je vous conseille de lire et de, de respecter bien tout ce qu'il faut faire. Donc pour que ça marche, on va juste le E là égale false, donc false ça veut dire faux, on va juste le changer par true. Donc une fois que c'est fait, on peut faire un fichier enregistré, on peut fermer, et euh, on va réexécuter notre serveur avec le start.bat. Là il va me redire que mon serveur va démarrer dans 20 secondes, je vais réattendre les 20 secondes, et ensuite le serveur va démarrer correctement. Ok, donc là le serveur est en train de démarrer, et vous voyez que j'ai plus les mêmes erreurs que tout à l'heure, parce qu'on a accepté le E là. Donc là il me dit que le pare-feu il a bloqué euh, Java, euh, Java plateforme, donc je vais autoriser euh, l'accès. Donc euh, une fois que ça c'est fait, on devrait plus avoir de problème. Il va pouvoir continuer justement de créer euh, le serveur. Donc là vous voyez qu'il est en train de créer le monde, il est en train de créer les fichiers du monde. Là, il dit que le, le mode de jeu par défaut c'est euh, survie. Et vous voyez, vous allez voir qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir euh, modifier. Euh, on va pouvoir modifier justement tous ces paramètres dans le serveur.properties. Donc là vous voyez derrière que dans le dossier, il est en train de créer tous les fichiers qu'on va avoir besoin pour notre serveur justement. Donc là voilà, il y a plein de trucs qui se passent, c'est normal. Il est en train de créer tout ce qu'il faut pour pour le monde, notamment le seed. On pourra le modifier lui aussi après. Et donc là vous voyez qu'il est vraiment en train de charger le monde. Donc là pourquoi il charge le monde Parce que dès que ça sera fini... Déjà, si on lance Minecraft, on pourra rejoindre euh, notre monde. Donc, euh, on va pas on le rejoindra en fin de vidéo, on va pas le rejoindre tout de suite. Je vais vous, modi vais vous montrer d'abord comment on va modifier euh, tout, euh, tous ces paramètres. Voilà, donc là, il a fini. Alors, comment on sait qu'il a fini Parce que là, il est marqué « Done » avec le temps de secondes qu'il a mis. Donc, euh, bah là, il m'a dit que j'ai mis 138 secondes. C'est la première fois, c'est normal, c'est long. Mais vous allez voir que après, ça ne mettra euh, que moins de 20 secondes. Donc une fois que c'est euh, terminé, on va pouvoir euh, fermer le serveur ou juste le mettre en pause et après faire un reload. Donc je vais vous montrer juste la commande. Vous tapez juste reload comme ça. Donc euh, j'ai plus de batterie. Donc là, j'ai eu des petits problèmes. J'ai euh, <rire> mis en veille mon ordinateur, donc j'ai repris l'enregistrement. Très bien, donc je vais vous montrer la commande reload. J'en ai aussi profité pour mettre à recharger mon ordinateur. Donc la commande reload, ça va faire quoi ça va arrêter votre serveur et le redémarrer, mais très rapidement en fait. Donc vous faites entrer après euh, reload. Et donc euh, là il me dit que euh, il est en train de de recharger. Et il me dit que cette commande, ça peut être pas supporté par certains plugins. Et que du coup pour tout re, redémarrer correctement, il faut fermer le serveur et du coup bah, le relancer. Donc euh, bah là on a on a terminé la commande reload donc ça servait à rien mais c'était juste pour vous montrer et donc pour arrêter le serveur jamais fermer avec la croix ça pourrait avoir des problèmes de sauvegarde donc pas sauvegarder des, des choses concernant des joueurs ou même des mondes donc pour bien sauvegarder et fermer le serveur vous allez taper stop et vous faites entrer et donc là il va tout sauvegarder euh, les chunks vous voyez il me dit euh, saving player saving words et saving chunks 
Et donc là, il est tout en train de sauvegarder. Et, euh, et après, bah, il va me dire appuyer sur une touche pour continuer. J'appuie sur une touche et le serveur est fermé. Donc maintenant, on va regarder les paramètres du serveur. Juste avant ça, je voulais vous, vous expliquer que donc là, on a les fichiers de votre monde. Donc si vous voulez changer votre monde, vous allez juste de remplacer le monde dans ces fichiers-là. Je vous montrerai comment le faire dans une prochaine vidéo. Et dans le dossier plugin, c'est là qu'on va mettre tous euh, nos plugins. Donc là, on va s'intéresser au serveur.properties. Donc c'est là où on va voir toutes les, euh, tous les paramètres du serveur. Donc je ne vais pas euh, passer sur tout, il y en a qui ne sont pas très importants. Et donc... Euh, il y en a qui sont importants, par exemple comme celle-ci, allow nether, donc c'est autoriser le nether. Donc si vous marquez false, il n'y aura pas le nether dans votre monde. Donc nous on va laisser sur true, mais par exemple, quand vous mettez des plugins pour créer des portails de téléportation vers d'autres mondes, ça peut potentiellement poser des problèmes, donc il faut mieux l'enlever dans ces cas-là. Donc pour le moment on va le laisser à true. Là, game mode, on voit que c'est zéro, donc c'est pour ça que par défaut il y avait marqué survie. En général, quand vous avez un serveur de mini-jeu, euh, dans, le, dans le lobby, en fait, quand vous allez créer plusieurs mondes, vous allez pouvoir changer le, le game mode entre les différents mondes. Mais donc, dans le monde principal, c'est-à-dire dans le spawn, on va mettre, bah, comme les serveurs, on va mettre deux pour pas qu'on puisse casser deux blocs. Donc, ensuite, on a la difficulté. Donc, c'est euh, ici, c'est la difficulté, justement, est-ce qu'on va pouvoir... Euh, est-ce qu'on va pouvoir, euh, est-ce qu'il va y avoir des monstres qui vont apparaître enfin, Est-ce que la difficulté est en paisible, normale, facile et ou hard Et donc là, nous, on va mettre 2 euh, parce que 1 c'est easy et 2 c'est normal. Donc là, en dessous, on a spawn monster. C'est euh, ben justement, est-ce que les monstres vont spawner Donc nous, on va marquer, marquer false pour pas qu'ils spawnent euh, quand il y aura la, la nuit. Donc là, PVP dans le spawn, le PVP, il va être false. On va pas pouvoir euh, tuer les autres joueurs dans le spawn. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc là, on a euh, level type, voilà, vous mettez défaut, euh, vous allez laisser comme ça pour le moment, parce que si vous voulez changer euh, le type de monde, vous allez importer un monde plat directement. C'est plus simple. Là, c'est pour activer le hardcore, nous, on va laisser euh, comme ça. Ça, c'est pour activer les commandes blocs. Donc si vous les mettez false, vous n'allez pas pouvoir faire des commandes de commandes blocs. Donc moi, je vais mettre true. Là, c'est le nombre maximum de joueurs qui peuvent rejoindre votre serveur. Donc moi, je vais mettre 99, mais je serai tout seul sur mon serveur pour le moment. Donc ensuite, vous, au niveau du ressource pack, vous n'avez pas touché. Ça, c'est la, la taille du monde, donc c'est par un défaut, c'est normal. Donc serveur port et serveur IP, vous n'allez pas toucher. Allo flight, c'est pour voler, on va mettre euh, false. Ça, c'est le nom du monde world, on va laisser comme ça, n'y touchez pas. Donc là, pareil, on a spawn animal, c'est comme les monstres. Est-ce que les animaux vont apparaître Nous, on va mettre false. Alors la whitelist, ça peut être important. Si vous activez, euh, si vous mettez true sur la whitelist, vous allez voir que dans euh, dans les fichiers du, du jeu, on a, euh, on a des fichiers euh, justement whitelist, ici par exemple. Et donc ces fichiers whitelist, vous allez inscrire, vous allez inscrire le nom des joueurs. Et donc euh, et donc c'est à dire que si la whitelist est activée, que les joueurs qui seront act qui seront marqués dans le fichier whitelist pourront rejoindre le monde. Sinon tous les autres ils ne pourront pas, donc moi je vais, je vais fermer euh, je vais fermer ça pour le moment, je vais pas l'activer. Donc là c'est pour si on veut générer des structures, donc euh, moi je vais laisser comme ça, je vais pas en avoir euh, besoin pour le moment. Donc là c'est la hauteur maximale de construction, donc moi je vais la monter euh, à 500, parce que des fois 256 c'est pas assez, on peut pas construire assez haut, donc moi je vais la monter à 500. Donc là c'est pour le site du monde, mais pareil on changera, euh, on changera plus tard. Et donc là, euh, après on n'a plus besoin de ça, il y a justement le MOTD. Donc le MOTD c'est le petit message qui va s'afficher sous votre monde. Donc je vais vous apprendre dans une prochaine vidéo à créer des MOTD en couleur, avec des animations et des trucs comme ça. Mais donc pour le mo moment, on va juste euh, marquer un message de bienvenue sur le serveur de Drupox. Drupox. Voilà, comme ça. Donc une fois on a fini euh, de toucher aux paramètres du serveur, on va enregistrer le fichier, on va fermer et on va pouvoir relancer notre serveur avec le start.bat et lancer Minecraft. La version 1.13.2 qui est du coup la version euh, bah, du, du Minecraft Bucket que j'ai installé et euh, c'est parti, je vais me connecter. Donc vous voyez ici qu'au niveau du chargement du monde, c'est beaucoup plus rapide euh, cette fois que la fois précédente. Vous voyez que dans Défaut Game Mode, c'est Adventure, ça a changé parce qu'on avait modifié justement les paramètres du serveur. 
Et là, au niveau du chargement du monde, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Alors vous, euh, peut-être qu'on ne dirait pas, parce que vous, vous avez mis le passage en accéléré, et donc là, c'est bien plus rapide. Vous voyez que là, il est déjà en train de, de créer, enfin, de charger le, le monde normal, et là, il a fini. Déjà en 24 secondes, alors que tout à l'heure, c'était 138 secondes, je vous avais dit. Donc là, je vais attendre la fin du chargement de Minecraft, et on se retrouve juste après. Ok, donc là je vous retrouve sur Minecraft, et donc euh, vu qu'on a créé un serveur tout à l'heure, on va le rejoindre, donc ça va être dans la catégorie euh, multiplayer, donc on va euh, ajouter un serveur, donc on va l'appeler euh, serveur Drupok, voilà comme ça, et donc l'adresse on va mettre localhost, parce que le serveur est actuellement euh, hébergé sur notre propre euh, ordinateur. Donc là on va activer les packs de textures, et on va cliquer sur, euh, sur Down, je vais juste supprimer celui-là. Et donc là vous voyez que le serveur, on a bien 99 personnes qui peuvent rejoindre, comme tout à l'heure il y avait marqué, comme tout à l'heure on avait défini. Et là vous voyez qu'il y a marqué « Bienvenue sur le serveur de Drupok », mais actuellement c'est en gris, c'est pas très joli, je vous montrerai comment je le sol dans une prochaine vidéo. Pareil pour rajouter une image ici, donc là euh, bah, on va rejoindre le serveur. Ok, donc là je suis en train de faire le montage, et donc euh, je me suis rendu compte que durant la vidéo... Euh, sur euh, la partie où je suis euh, vraiment dans le jeu en train euh, de jouer et eh ben il y avait des problèmes, la vidéo était pas prise correctement il y avait pas beaucoup d'images par seconde, voire euh, zéro à des moments et euh, pareil pour la voix au début et après la voix euh, ça s'arrange donc ça c'est juste un problème de mon logiciel de montage je réglerai ça d'ici le prochain épisode donc ça devrait pas trop gêner dans cette vidéo ok donc là vous voyez que je suis en nature je ne peux pas justement euh, casser les blocs euh construire de blocs euh, sur un serveur euh, normal et donc je n'ai pas accès aux commandes parce que je ne suis pas administrateur sur le euh, sur le serveur donc je vais vous montrer d'ailleurs j'ai j'ai pas les touches de Minecraft j'ai les touches euh, en anglais donc euh, je vais vous montrer comment on se met opérateur euh, sur le serveur donc pour ça il suffit d'aller dans la console euh, du jeu que vous avez vu euh, tout à l'heure et de et de donc dans la console quand on exécute une commande c'est pas comme dans Minecraft il n'y a pas marqué il n'y a pas besoin de marquer il euh, n'y a pas besoin de marquer euh, comment dire il n'y a pas besoin de préciser euh, le slash parce que dans la console on exécute que des commandes donc il sait déjà qu'on va mettre un slash par défaut donc on n'a pas besoin de le mettre vous allez juste écrire op et après le nom du joueur donc moi euh, mon nom euh, vous voyez euh, que c'est de repas, vous voyez en haut, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai pas de connexion, je vais aller redémarrer ma connexion. Et donc euh, bah voilà, et donc ensuite vous serez euh, administrateur et vous pourrez vous mettre en créatif, construire comme vous voulez, et faire euh, ce que vous voulez. Donc euh, bah moi c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui qui va vous présenter euh, comment euh, créer le début d'un serveur, donc avec les fichiers comment on va faire. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment changer l'image. <rire> Excusez-moi, le MOTD, ou encore quand, comment changer, euh, changer le, le monde, hein, euh, importer un monde, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, euh, aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Drupok, à bientôt dans une prochaine vidéo.